আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইনকিবিউটার অ্যান্ড ইলেকট্রিক চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের প্রত্যেককে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন বন্ধুরা আজকে আলোচনা করব বায়োফ্লোক কিংবা আর এ সিস্টেম কিংবা অ্যাকোয়াপনিক সিস্টেমে যারা মাছ চাষ করেন এই হাউজে কিংবা এই ট্যাঙ্কগুলাতে ব্লক সৃষ্টি করার জন্য অর্থাৎ পানিকে ধাক্কা নিচে থেকে ধাক্কা মারার জন্য অর্থাৎ আপনার হাউজের মাঝখানে যদি এই ধরনের একটা মেশিন রাখেন এসি পাম্প রাখেন তাহলে পানিকে নিচ থেকে উপর দিকে ধাক্কা মারবে অর্থাৎ ব্লক সৃষ্টি করবে ফ্লোক আর ব্লক কিন্তু এক জিনিস নয় অর্থাৎ ফ্লোক আমরা যে টাঙ্কিতে যে ফ্লোকের চাষটা করি যে ফ্লোকটা তৈরি করি সেটা কিন্তু পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া আর ব্লকটা হলো পানিকে নিচ থেকে ধাক্কা মারা এতে সুবিধাটা হলো পানিটা সবসময় রানিংয়ের উপরে থাকে অক্সিজেন বৃদ্ধি করে এবং নিচে যে খাবারের অয়েস্টিস অংশ কিংবা মাছের বর্জ্য কিংবা মাছের মলমূত্র যেটা হাউজের তলায় জমে যায় সেটা কিন্তু ধাক্কা মেরে উপরে উঠিয়ে দেয় কারণ কারণ নিচে যদি জমে যায় সেক্ষেত্রে অ্যামোনিয়া সৃষ্টি করবে এবং আর যদি নিচে একটি বলক মেশিন দিয়ে ধাক্কা মেরে উপরে উঠিয়ে দেন তাহলে কিন্তু সেটা যে হাউজের যে ফ্লোকগুলো আছে ফ্লোকগুলো কিন্তু সহজে সেই অয়েস্টিস খাবারগুলা কিংবা সেই মাছের মলমূত্রগুলা কিন্তু সহজে কিন্তু ক্যাচ করতে পারে এবং সেটাকে প্রোটিনে রূপান্তরিত করতে পারে আর যদি নিচে এক জায়গায় এই খাবারের অয়েস্টিস কিংবা মাছের যে বর্জ্য সেটা যদি হাউজ তলায় জমে যায় তাহলে সহজে কিন্তু অ্যামোনিয়া সৃষ্টি হয় এবং অ্যামোনিয়া কন্ট্রোল করাটা কঠিন হয়ে যায় অর্থাৎ সেই জমে যাওয়া অংশতে আপনার ফলকটা কিন্তু ঠিকমতো কাজ করতে পারে না কারণ ফলকের কাজই কিন্তু এই বর্জ্যগুলাকে প্রোটিনে রূপান্তরিত করা বর্জ্য যদি এক জায়গায় অনেকটা জমে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু ফলকটা তখন তার নিজস্ব যে গতি থাকে নিজস্ব যে গতিতে আপনার যে ওয়েস্টিজগুলা প্রোটিনে রূপান্তরিত করার কথা সেটা কিন্তু আর করতে পারে না আর যদি আপনি এই বর্জ্যগুলা পানির ভিতর থেকে ধাক্কা বেরে উপরে উঠে দেন আর সেটা যদি পুরো পানিতে সরিয়ে যায় যেহেতু আগের থেকে এই পুরো পানিতে ফলকগুলা অর্থাৎ পজিটিভ ব্যাকটেরিয়াগুলা সরানো ছিল সেহেতু প্রত্যেকটা পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া কিন্তু সহজে কিন্তু সেই বর্জ্যগুলো কেস করতে পারে এবং অ্যামোনিয়া দ্রুত কমে আসে তো সুতরাং আজকে আমরা আলাপ করব একটি বলক সৃষ্টিকারী মেশিন সম্পর্কে যেটা আপনার আর এ সিস্টেম কিংবা বায়োফ্লোক কিংবা আপনার অ্যাকোপনিক সিস্টেম কিংবা পুকুরও আপনি কাজে লাগাতে পারেন এটি একটি হেভি মেশিন আপনার অনেক জোরে বলক সৃষ্টি করবে এবং পুরো পানিকে এলোমেলো করে দিবে একদম দেখাবো হাউজে বন্ধুরা আগের ভিডিওতে আমরা দেখেছি যে পানিতে কিভাবে স্রোত সৃষ্টি করতে হয় তো স্রোত সৃষ্টি করার মেশিন এক রকম এবং বলক সৃষ্টি করার মেশিন কিন্তু অন্যরকম আগের ভিডিওটি না দেখে থাকলে ডিসক্রিপশনের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে একটু দেখে নেবেন যে কিভাবে বায়োফ্লোক ট্যাঙ্কে স্রোত সৃষ্টি করতে হয় চলুন আমরা আজকে বলক সৃষ্টিকারী মেশিনটা আনবক্স করে দেখাই দেখুন ভিতরে আমরা অসাধারণ ফিনিশিংয়ের একটি বলক সৃষ্টিকারী মেশিন পেয়েছি এটা সিস্টেমটা হলো এই দিকটাতে পানি ঢুকবে আর এই দিকে অনবরত পানি ধাক্কা মারতে থাকে থাকবে উপরের দিকে আর এখানে নেট সিস্টেম থাকাতে মাছ ছোট হোক বড় হোক সেটা কিন্তু ঢুকতে পারবে না ভিতরে যে পাখা আছে পাখার বাড়িতে মাছ কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না এই দিকটা মোটামুটি পানিটা সেঁকে ঢুকিয়ে দিবে অর্থাৎ ময়লা আবর্জনা যা আছে এই দিক দিয়ে ঢুকবে এবং সেই পানির পানির স্রোতের সাথে এই এই দিক দিয়ে উপরে ধাক্কা মেরে উঠিয়ে দিবে এতে আরেকটা সুবিধা হলো ট্যাঙ্কির নিচে ট্যাঙ্কের নিচে যদি কখনো মরা মাছ পড়ে থাকে সেটা কিন্তু কখনো উঠে আসে না অনেক মাছ আছে মরে গেলে নিচে ওইটা আরও অ্যামোনিয়া সৃষ্টি করে পচে তো এই এইভাবে যদি পানিটা ধাক্কা মারে তাহলে সেই মরা মাছগুলো কিন্তু উপরে উঠে আসবে তখন আপনি তুলে ফেলতে পারবেন অর্থাৎ উপরে ভেসে থাকলে সেটা সহজেই তোলা যায় এবং অন্যান্য জীবাণু খাবারের ওয়েস্টিস সেটাও কিন্তু পানির তোরে পানির ধাক্কায় কিন্তু সেটা উপরে উঠে আসবে তখন আপনি অতিরিক্ত অন্য কোনো ময়লাও যদি থাকে সেটাও কিন্তু আপনি বড় ময়লা হলে তুলে নিতে পারবেন আর ছোটো ময়লা হলে তো সেটা প্রোটিন বানিয়ে দেবে আপনার যেহেতু ফ্লোক বায়োফ্লোকে ফ্লোক কালচার আপনি করেন ফ্লোকে চাষ করেন অর্থাৎ ফ্লোক পুষে রাখেন যে বায়োফ্লোকে সেইগুলোতে আগেই বলেছি যে সেই ওয়েস্টেজগুলো প্রোটিনে রূপান্তরিত হইতে সুবিধা হবে এর সাথে আমরা পেয়েছি একটা কন্ট্রোলার এবং লম্বা কট দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক বড় কট দেখুন অনেক বড় একটা তার আছে অর্থাৎ আপনি এটাকে হাউসের মাঝখানে বসিয়ে দিতে পারবেন এবং এই কন্ট্রোলার থেকে আপনি সেট করে দিতে পারবেন যে আপনি কতটা স্পিডে চালাতে চান চলুন আমরা এক কাজ করি যে আমরা আমাদের হাউসে চলে যাই এবং সেখানে দিয়ে এটা স্পিডটাও দেখি এবং কিভাবে কন্ট্রোলার থেকে কন্ট্রোল করতে হয় সেটাও একটু হাতে কলমে দেখিয়ে দিই দেখুন আমরা হাউসের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় এটা রেখেছি এবং কন্ট্রোলারটা আমাদের হাতে আছে তো আমরা এখন লাইন দিলে এটা চলবে আমরা মাল্টিপ্লাক থেকে লাইনটা অন করে দিই দেখুন মাল্টিপ্লাক থেকে লাইনটা অন হলো দেখুন এটা কিন্তু চলতেছে আর পানির
যেটা দুইটা সিস্টেমে কাজ করে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে মুট আপনি মুট বাটনটি ক্লিক করলে দেখুন এখন কিন্তু পানির তোরটা অর্থাৎ ধাক্কাটা কিন্তু আরও বাড়লো অর্থাৎ এটা বিশ থেকে শুরু হয় এটা হলো প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে ধাক্কা মারে আর এই এইভাবে যখন মুটটা আপনি আবার ক্লিক করবেন তখন কিন্তু অনবরত ধাক্কা মারতে থাকবে অর্থাৎ দুই সিস্টেম একটা অনবরত ধাক্কা মারবে আর একটা সেকেন্ডে সেকেন্ডে মানে কিছুটা থেকে থেকে কিছুটা অন্তর অন্তর ধাক্কা মারবে যখন মুট বাটনটা আবার ক্লিক করবেন তখন দেখুন মানে কিছুটা থেকে থেকে আর এইভাবে আপনি এখানে কন্ট্রোলার থেকে বাড়িয়ে কমিয়ে দিতে পারবেন যেমন এখন কিছুটা ধাক্কা মেরে মেরে করতেছে সেটার তোরটা অর্থাৎ সেটার বেগটা কিন্তু আরও বাড়াতে পারবেন এখান থেকে দেখুন এখন কিন্তু আরও বাড়তেছে অর্থাৎ বিশ সাত একুশ এইভাবে আপনি এই মোটটা আপনি বাড়িয়ে নিতে পারবেন আবার যখন এইভাবে আপনি অনবরত পানি ধাক্কা মারতে থাকবেন সেটাও কিন্তু আপনি বাড়াতে কমাতে পারবেন এই দেখুন কমে যাচ্ছে অর্থাৎ পানির বেগটা কত জোরে ধাক্কা মারতে চান সেটা এখান থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন আবার এটা দিয়ে বাড়াতে পারবেন দেখুন এখন কিন্তু বাড়তেছে এইভাবে আপনি আপনার হাউস যদি ছোট হয় তাহলে কমিয়ে রাখবেন আর হাউস যদি এরকম বড় হয় তাহলে বাড়িয়ে রাখবেন অর্থাৎ দুই মুটে কাজ করবে দুই দুইটা মুটে আপনি কমাতে বাড়াতে পারবেন এবং কন্ট্রোলার থেকে সেটা সেট করে দিতে পারবেন আরও একটা ব্যাপার হলো আপনি কয় মিনিট চালাতে চান তত মিনিটের পরে এটা নিজের থেকে অফ হয়ে যাবে এই বাটনটা যখন আপনি ক্লিক করবেন এখানে আপনি সেট করে দিতে পারবেন যে কয় মিনিট পরে আপনি চান যেটা অফ হয়ে যাবে দেখুন এটা এখানে অফ লেখা এটা আপনি সেট করে দিতে পারবেন যে আমি এক ঘন্টা পরে এটা অফ চাই কিংবা দেড় ঘন্টা পরে এটা অফ করে অটোমেটিকলি অফ হয়ে যাবে সেটা আপনি এখান থেকে সেট করে দিতে পারবেন তো এইভাবে কন্ট্রোলার থেকে আপনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী ব্লকটা কম বেশি করতে পারবেন আর স্পিডটা খেয়াল করুন অসাধারণ একটা স্পিড এটার পানির এতটা স্পিড থাকে যে এর ভিতর দিয়ে মাছ কোনোভাবে ডুবতে পারবে না সেটা ছোট মাছ হোক কিংবা বড় মাছ হোক আর সাইডে যেহেতু জালি দেওয়া আছে যেখান থেকে পানিটা ঢুকতেছে সেখান থেকে তো মাছ ঢুকতেই পারবে না অর্থাৎ আপনার মাছগুলো সবসময় নিরাপদে থাকবে বন্ধুরা এই বোলক সৃষ্টিকারী মেশিনটির এটাকে সাধারণত বোলক সৃষ্টিকারী মেশিন বলা হয় এসি পাম্প দুশো বিশ ভোল্ট এটি রান করে এবং এটি ছয় হাজার আটশো লিটার প্রতি ঘন্টায় পানি সার্ভ করতে সক্ষম আর এটা মাত্র পাঁচচল্লিশ ওয়াট অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ ওয়াট লেখায় আছে এখানে ছয় হাজার আটশো লিটার দুশো বিশ ভোল্ট থেকে দুশো চল্লিশ ভোল্টে চলে এবং পাঁচচল্লিশ ওয়াট দেখতে পাচ্ছেন এখানে পঁয়তাল্লিশ ওয়াট এবং এইখানে আবার লেখা আছে ছয় হাজার আটশো লিটার এইস অর্থাৎ আওয়ার অর্থাৎ ঘন্টায় প্রতি ঘন্টায় ছয় হাজার আটশো লিটার পানীয় বোলক সৃষ্টি করতে সক্ষম বন্ধুরা আগেই বলেছি স্রোত সৃষ্টি করার মেশিন কিন্তু এক রকম যেটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা দিয়ে কিন্তু স্রোত সৃষ্টি করে অর্থাৎ পানিতে স্রোত তৈরি করে আর এইটা এখন যেটা দেখালাম আজকে যেটা রিভিউ করলাম সেটা কিন্তু বোলক সৃষ্টি করার মেশিন দুটো কিন্তু এক জিনিস নয় দুটো আলাদা আলাদা অর্থাৎ বায়োফ্লোক বলেন একে অপনে কিংবা আর এই সিস্টেমের যাবতীয় সকল রকমের পার্সপাতি অত্যন্ত সুলভ মূল্যে এখানে পাবেন আপনার স্ক্রিনে দেখানো নাম্বার অথবা ডিসক্রিপশনের নাম্বার দেওয়া থাকবে ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক অন্তত দিয়ে যাবেন এবং স্রোত সৃষ্টি করার যেই মেশিনটা সেটার ভিডিও দেখতে চাইলে ডিসক্রিপশনের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে দেখে নেবেন প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্য কামনা করতেছি এবং যাবার আগে প্রাইসটা বলে দেই এই বোলক সৃষ্টিকারী মেশিনটি আপনি পাঁচ হাজার লিটার থেকে চল্লিশ হাজার লিটার ট্যাঙ্কে আপনি কাজে লাগাতে পারবেন এটার দাম পড়বে মাত্র চার হাজার পাঁচশো টাকা এসি পাম্প ছয় হাজার আটশো লিটার প্রতি ঘন্টায় পানি সার্ভ করতে সক্ষম প্রাইস পড়বে মাত্র চার হাজার পাঁচশো টাকা বোলক সৃষ্টিকারী মেশিন সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে এবং প্রত্যেকে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ার অনুরোধ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছে আসসালামু আলাইকুম রহ